എല്ലാവരും സുഖം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടൊമാറ്റോ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ റവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ടൊമാറ്റോ ചട്നി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ശരി ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടൊമാറ്റോ ചട്നി ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തേർഡ് കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആണ് അതായത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല രണ്ടു പേരാണ് ആക്ച്വലി നവ്യ ആൻഡ് റോജ അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഒരാൾ കൊച്ചിയിലും മറ്റാൾ സിംഗപ്പൂരിലാണുള്ളത് പക്ഷെ അവർക്ക് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി വീഡിയോ അയച്ചിടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഐ മീൻ അവരുടെ ഒരു ബിറ്റ് അയച്ചിടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവർ അയച്ചു തന്നിരുന്ന ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നവ്യ ആൻഡ് റോജ ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഞാൻ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ട് സമയം കളയാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ടൊമാറ്റോ ചട്നി ചെയ്യാൻ നോക്കിട്ട് തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഒരു കടായി വെക്കുക അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നല്ലെണ്ണ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പറ്റൽമുളക് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കളർ മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിന്റെ പച്ചമുളക് മാറണം കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ വറ്റൽമുളകിന്റെ ഇപ്പൊ നല്ലോണം കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ എണ്ണയിലോട്ട് രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു അല്ലി മാത്രം മതി പിന്നെ ഒരു ഒരു പച്ചമുളക് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മൂന്നാല് കറിവേപ്പില ഇത് എടുത്തിട്ട് നന്നായി അങ്ങ് വഴറ്റുക ഇത് തക്കാളി ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് കാര ചട്നി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അത് അത് ഇതിനേക്കാൾ ഈസിയാണ് കുക്കറിലാണ് അത് ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ് അത് കാര ചട്നി കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാലോ സ്പൈസി എരുവ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളിയുടെ ഫ്ലേവർ ആണ് നമ്മൾ തക്കാളി ചട്നിയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്പൈസ് ലെവൽ ഇത്തിരി കുറച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ കാര ചട്നിയിൽ നമ്മൾ ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ മുളക് ചേർക്കുള്ളൂ ഈ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ടുള്ള തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷേ ആൾപ്പാട് സമയമെടുക്കുന്നത് ഇത് വഴണ്ടി വരാനാണ് കാരണം ഈ തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ വഴണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഞാൻ മുട്ട റോസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടി വഴണ്ട് നല്ല കാരംലൈസ് ഇത് വരുമ്പോഴാണ് ആ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ അതിനൊരു സമയം പോകും അപ്പൊ അത് ക്ഷമയോട് കൂടി ചെയ്യുക അപ്പൊ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അളക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ നൽകി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലൊന്നും പിടിക്കില്ല പരക്കേണ്ട നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതായത് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തക്കാളി റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ തക്കാളി ചട്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എന്തായാലും നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെയാണ് ആക്കുന്നത് തക്കാളി ചട്നി ഒക്കെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് പേര് മൂന്ന് പേർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് തക്കാളി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളു ഓണിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇച്ചിരി അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ ആ വീട്ടിലൊക്കെ അമ്മ പണ്ടേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ അമ്മ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യും അതേസമയം കുറച്ചധികം പേര് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതായ
നന്നായി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതേ കണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പച്ചമണൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാറി നല്ലൊരു മണാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വറ്റിക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ കുറവാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ചോളൂ പിന്നെ ചിലവർ ഇതിൽ കടലപ്പരിപ്പ് ഉഴുന്ന പരിപ്പൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതില്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്നി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ഇത് മതി വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ മുളക് മറ്റുള്ള മുളക് അതിൻ്റെ കൂടെ അരച്ചെടുക്കണം വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജാറിലോട്ട് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ നാല് വറ്റൽ മുളക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നന്നായി അരച്ചു നോക്കുക പിന്നെ എരു വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നാലാമത്തെ ഇട്ടാൽ മതി കാരണം ആദ്യം തന്നെ നാലെണ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എരു കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും എരുവിന്റെ അളവൊക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തും അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചു നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിൽ അല്പം ശർക്കര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പുളി ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു തരി ശർക്കര മതി കേട്ടോ ശർക്കര അല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അഥവാ അരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചോളൂ പക്ഷെ അതേസമയം പച്ചവെള്ളം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതെ ഇപ്പൊ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അര അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എരു കുറവാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒരല്പ ഉപ്പിന്റെ കുറവുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് മൂന്ന് മുളക് മതി നല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് എരുവുണ്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് മാത്രം കുറവ് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ എടുക്കാറ് അതേസമയം കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേര ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക വറക്കൊന്നും വേണ്ട വെറുതെ നാളികേര ഇട്ടാൽ മതി നല്ല ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് കേട്ടോ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത്ര മാത്രമുള്ള പ്രൊസീജർ നാളികേരം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇതോ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഫൈനലി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇപ്പ പക്ക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി വഴറ്റണം വഴറ്റുന്നതിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നല്ലെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ലെണ്ണയിൽ വഴറ്റായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നാലും നാം തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിലുള്ള തക്കാളി ചട്നിയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിപ്പോൾ ദോശയുടെ കൂടെയും ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെയൊക്കെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ തക്കാളി ചട്നി ഈ തക്കാളി ചട്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു ചട്നിയുടെ ആവശ്യമില്ല സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണത് അപ്പോൾ തരി ശർക്കര മതി ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ശർക്കരയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാണ്ട് അരച്ചെടുത്ത് നോക്കുക എന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു അല്പം മധുരം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചു നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ഈസിയാണ് നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന റവ ഇഡലി കുറെ പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടാക്കി
അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്